like a bell cut. Hello, my dear friends. My name is Manish. आपका अपना इंग्लिश टीचर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पोएट्री जो कि है फ्लैमिंगो की बुक से जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम सो बेसिकली इसमें जो स्टीफन स्पेंडर है डिस्क्राइब कर रहे हैं एक एलिमेंट्री स्कूल को जो कि सेटअप है एक स्लम एरिया में इसकी कुछ थीम है आप पहले एक बार इंट्रो देख लीजिए बेसिकली ये जो पोएट्री है वो टारगेट करती है इनजस्टिस को जो कि कहां पे है सोसाइटी में अब इनजस्टिस किस तरह का है सोशल इनजस्टिस और क्लास इन जो होती है उसको अब बेसिकली वहां पे एक और चीज भी है जिसके बारे में स्टीफन स्पेंडर ने बात की है जो कि है पोवर्टी पोवर्टी आप सभी जानते होंगे और जो पुअर होते हैं हैव्स और हैव्स नॉट होते हैं उनके बारे में बात हो रही है यहां पर तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड Stanza first. Far, far from gusty waves, these children's faces. So basically, यहाँ पे बात कर रहा है. Poet ने बात करी है यहाँ पे. ये जो बच्चे हैं, इनके जो face हैं, वो energy से दूर हैं. यहाँ पे gusty waves instance करता ही है कि उसको poet gusty waves का मतलब है यहाँ पे energy. तो energy से दूर हैं इन बच्चों के faces. किस तरह से जैसे कि मानो लाइक रूटलेस वीड्स ये बच्चे जो हैं एनर्जी से दूर है एनर्जी है ही नहीं इनके चेहरों में और ये रूटलेस वीड की तरह वीड आपको पता होगा क्या होते हैं वीड बेसिकली होती है आपने देखी होगी कुछ ऐसी घास होती है जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है और उसे हम फील्ड से हटा के बाहर रख देते हैं तो इन बच्चों को देख के भी पॉइंट को ऐसा ही लगता है कि ये भी क्या है वीड की तरह इनको भी अलग से हटा के रख दिया द हेयर टॉन राउंड देयर पैलर और तो वो जो बच्चे हैं यहां पे उनकी हेल्थ की भी बात हो रही है और उनकी अपीरेंस भी दिखाई जा रही है यहां पे अपीरेंस कैसे दिखा रहे हैं जो उनके हेयर हैं वो उनके चेहरे पे आ रहे हैं जो कि पेल हो रखे हैं द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन है अब देखो वहां पे उस क्लास में एक लड़की है जिसका वेट डाउन हेड है बेसिकली देखो यहां पे दो चीजें की बात हो रही है उस लड़की का सर नीचे झुका हुआ है पहला माल न्यूट्रिशन आपने आपको पता होगा वो पोषण क्या होता है ठीक है और दूसरी चीज यहां पे बात हो रही है पॉवर्टी की तो वो मतलब डिप्रेशन में है और उसके कारण उसका बर्डन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इसके कारण क्या हो रहा उसका जो हेड है वो डाउन है और उसके आगे बात करें तो पेपर सीमिंग बॉय विद रेड आइज वहां पे एक लड़का है बिल्कुल पेपर जितना पतला एकदम स्लिम पतला जिसकी आंखें हैं चूहे जैसी अच्छा यहां पे चूहे जैसी आंखें क्यों बोल रहे हैं अच्छा देखो आपने चूहा देखा होगा उसकी आंखों जो होती है आपने देखा होगा क्या सर्चिंग आईज होती है सर्चिंग आईज मतलब कुछ ढूंढ रही हो जैसे भूखा हो वो कुछ ढूंढ रहा हो ऐसी आंखें हैं उस बच्चे की द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स अब वहां पे ना एक एयर भी है एयर बेसिकली देखो इसको आप एयर पढ़ेंगे एयर मतलब होता है वंशज वंशज क्या अब वहां पे एक ना अनलकी वंशज है जिसको विरासत में मिली क्या चीज है ट्विस्टेड बोन्स आपने देखा होगा इसको कहते हैं बेसिकली जैसे हमें अपने मदर फादर से कुछ चीजें मिलती हैं कुछ डिजीज हो गया या फिर कुछ भी चीजें हमें इनहेरिट होती हैं उसको हम कहते हैं फेरियल पार्टी पर आप इजी शब्दों में आप समझ सकते हैं यहां पे जो उसको इनहेरिट हुई है चीजें हुई यहां पे उसको क्या मिली है विरासत में ट्विस्टेड बॉन्स टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां ठीक है रिसाइटिंग ऑफ फादर्स ग्रांड डिजीज अब बेसिकली वो लड़का जो है वो एक तरह से बता रहा है कि कितनी बड़ी डिजीज थी उसके फादर की वो दिखा रहे हैं यहां पर His lesson from his desk, अपने डेस्क पे एट बैक ऑफ द डेम क्लास और वो जो क्लास है जो क्लास रूम है वो थोड़े पीछे की तरफ आपने देखा होगा तो जैसे क्लास होती है तो पीछे की तरफ थोड़े से डिम होता है ना वैसे वहां पे वन अनोटेड स्वीट एंड यंग हिस्स आईज लिव इन एंड रेन एक और बच्चा है जो अननोटेड है अब अननोटेड क्यों है अभी बात होगी स्वीट है यंग है और हिस्स आईज लिव इन एंड रेन उसकी 
आंखें जो है वो एक सपने में है और वो सपना देखता कैसे है ऑफ स्क्वायर गेम पहले जैसे होता है ना एक स्क्वायर जो है वो कुछ कर रही हो कुछ एक्टिविटी कर रही हो उसको देख के जो सपना आता है वो सपना वो देख रहा है इन ट्री रूम जहां पे वो है स्क्वायर वहां पे अदर देन दिस इस क्लासरूम से हटके इसीलिए वो क्या है अननोटेड बॉय है तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेंजा तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं सेकेंड स्टेंजा इस पोइट्री का इसमें देखिए आप शुरू में ही बात हो रही है उस क्लासरूम की अब अपीरेंस दिखा रहा है जो बेसिकली सराउंडिंग है उस क्लासरूम की तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आर क्रीम ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशन एक्सपीरियंस है यहां पे बोल रहा है ये जो सार क्रीम वॉल्स हैं बेसिकली कुछ येलो पड़ गई है पेंट नहीं हुआ है उन दीवारों पर तो इनकी बात कर रहा है और वहां पे कुछ इमेज वगैरह लगाई गई हैं जैसे कि शेक्सपियर की इमेज है वहां पे क्लाउडलेस एट डॉन इसका मतलब है जो मॉर्निंग का आपने अर्ली मॉर्निंग का जो एक सीन होता है एक सीन भी टाइप की होती है वो है वहां पे और दूसरा है सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज और वहां पे एक और इमेज है सिविलाइज डोम की जैसा होता है ना सिटीज में सूरज निकलता है और सिटीज की फोटो है वहां पे बैलेट फ्लाई टैबलेस वैली एक टैबलेस वैली की भी फोटो है ये वैली ऐसी है जो ऑस्ट्रिया की है इसको देखने लाखों लोग जाते होंगे इस वैली की जहां पे फ्लावर्स है फाउंटेन्स वगैरह होते हैं ऐसी वैली उस वैली की फोटो भी वहां पे है और एक है वहां पे ओपन हैंडेड मैप और एक उस क्लासरूम की दीवार पे है एक मैप मैप बेसिकली बेसिकली जो होता है अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड जो रियल वर्ल्ड जो होता है वैसे ही वर्ल्ड का मैप है एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन पर फिर भी इन बच्चों के लिए दीज विंडो नॉट दिस मैप जो वर्ल्ड है ना यहां पे तो बता दिया कि मैप है वो वर्ल्ड है बट बेसिकली इन बच्चों के लिए ये विंडो ही मैप है ना कि ये जो मैप दिखा रखा है वो देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग तो उनको जो उनकी दुनिया दिखती है वो उस वर्ल्ड में नहीं दिखती है उस वर्ल्ड के मैप में नहीं दिखती है जो बेसिकली उनको उनकी दुनिया दिखती है वो दिखती है उन विंडो से तो आप कह सकते हैं विंडो ही उनके लिए उनका मैप है ना कि जो रियल मैप है वो और उन विंडो से वो क्या देखते हैं अपना फ्यूचर और उनका फ्यूचर कैसा है हम सभी जानते हैं स्लम एरिया के हैं तो दे आर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉर्म मतलब कैसा होगा उनका फ्यूचर एकदम धुंधला सा है अनैरो स्ट्रीट सील्स इन विद लैक स्काई लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स तो बेसिकली स्काई जो है उसने भी कवर करके रखा हुआ है उनको उन बच्चों को और वो दूर है हर चीज से आप कह सकते हैं एजुकेशन नॉलेज उन सब चीजों से दूर है वो बच्चे तो ये था हमारा सेकेंड स्टेंचर तो आइए देखते हैं अपना थर्ड और फोर्थ स्टेंचर इस पोइट्री का तो श्योरली शेक्सपियर इज वेड द मैप अ बैड एग्जाम्पल अब देखो यहां पे शेक्सपियर को बुरा बताया जा रहा है वेग का मतलब ही बुरा होता है और यहां पे मैप को बैड एग्जाम्पल भी बताया जा रहा है शेक्सपियर बुरा इसलिए है क्योंकि उसका जो वर्क था जो उसने बुक्स लिखी या जो उसका प्ले था जितने भी उसने काम किए हैं वो बेसिकली इन बच्चों के लिए नहीं थे और इन बच्चों के लिए कुछ है ही नहीं इसका और वो जो मैप है वहां पर वो भी उनका रियल वर्ल्ड नहीं दिखाता है इसलिए बैड एग्जाम्पल है और तो और और क्या करते हैं ये चीजें क्या करते हैं शिप्स हो गया सन और लव दैम टैम्पिंग टू डैम टू स्टील अब बेसिकली यहां पे वो बता रहे हैं पॉइंट कि ये जो सारी चीजें जो अच्छी चीजें हैं इनके डिजायर होती है ये जो स्लम में रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी काफी सारी डिजायर होंगी और ये सारी चीजें उन्हें टैम्प्ट करती हैं ललचाती है बुरे रास्तों पर निकलने के लिए चोरी करने के लिए ऐसे रास्तों पर निकलने के लिए Four lives that slide a turn in their cramped holes. अब basically इनकी जो life है वो कहा कैद है वो एक cramped holes में Basically यहां यहां पर बताया जा रहा है slum area को From fog to endless night, सुबह से लेके शाम तक रात तक इनकी life यही इस slum area में ही है On their slag heaps, these children wear skin peeped through by holes and spectacles of steam. With mended glass. 
अब बेसिकली यहाँ पे क्या बताया जा रहा है जो वो बच्चे हैं जो ये स्लैग इस्लाम एरिया में रहते हैं उन बच्चों की जो स्किन है वो आप देख सकते हैं वो हड्डियों को टच करते हुए मतलब इतने पतले हैं माल न्यूट्रिशन मतलब वो शिकार हो रखे हैं कुपोषण का माल न्यूट्रिशन का और तो और स्पेक्टिकल जो उन्होंने पहने हैं ना किसी बच्चे ने वो भी मैट हो रखे हैं ऐसा लग रहा है लाइक बोटल बेड्स ऑन द स्टोन जैसे कि कांच टूट जाते हैं ना पत्थर से ऐसा लग रहा है और ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम जो भी उनका जो फ्यूचर है बेसिकली डार्क ही है फेड है कोई डिफाइन नहीं कर सकता क्या फ्यूचर होगा तो बेसिकली हमें करना क्या सो ब्लॉड देयर मैप्स विद स्लम एज वेल बिग एज डूम तो उनके मैप को चेंज करना चाहिए उसके मैप को चेंज कर दो क्या करो तो चेंज कर दो ठीक है उनकी जो ये जो सारी बेसिक जो बेसिक कमियां हैं यहाँ पे जो एमिटीज हैं जो इन्हें बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिली हैं वो इन्हें मिलनी चाहिए और यहाँ पे फोर्थ स्टेंजा जो है वो बता रहा है ये जो थर्ड स्टेंजा तक जो हमने लाइनें पढ़ी हैं उसमें यहाँ पे बताया गया है सिर्फ और सिर्फ इनकी प्रॉब्लम और ये बेसिकली जो है इनकी रियलिटी अपीरेंस ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब फोर्थ स्टैंडा इन तीनों से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली एक सॉल्यूशन की तरफ लेके जा रहा है स्टैंडा कैसे अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दीज मैप्स बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडो दैट शर्ट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटेगोर अब बेसिकली यहां पे वो बोल रहा है कि जब तक कि गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर वगैरह नहीं आ जाते यही मैप है इनकी विंडो मतलब इनकी दुनिया यही तक सीमित है वही दुनिया जिस जगह ये रहते हैं जो ग्रेवयार्ड जैसी जगह है वही वाली दुनिया कैटाकॉम्स का मतलब ही है ग्रेवयार्ड शमशान घाट ऐसी दुनिया इस जगह जहां पे ये रहते हैं यही इनकी दुनिया है तो हमें क्या है ब्रेक ओ ब्रेक तो तोड़ दो ऐसी जगह को ये जो बनी हुई है कैटाकॉम्स वगैरह ऐसी लाइफ है इन चीजों को ब्रेक ओ ब्रेक तोड़ दो ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन कहीं ऐसा ना हो ये क्या करते हैं टाउन तक को तोड़ दें मतलब ये बुरे रास्ते पे निकल जाएं अब हमें करना क्या चाहिए इन बच्चों को शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड इन बच्चों को ग्रीनरी दिखानी चाहिए एनवायरनमेंट से परिचित कराना चाहिए एंड मेक देयर वर्ल्ड और उनके वर्ल्ड को एकदम अच्छा बनाना चाहिए रन एज ऑन गोल्ड सैंड एज मतलब डीप ब्लू आप कह सकते हैं एक ब्लू कलर उसके मतलब स्काई एक स्काई के नीचे गोल्डन सैंड के ऊपर लेट देयर टंग रन नेकेट इन टू बुक्स और उनकी जो जुबान है मतलब उनको बुक पढ़वाई जानी चाहिए द वाइट एंड ग्रीन लीव ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन उनको ग्रीनरी के बारे में बताना चाहिए जो रियल फ्रीडम है जो इंजॉयमेंट है जो जॉयफुल लाइफ है उसके बारे में उन्हें बताना चाहिए फ्रीडम राइट टू फ्रीडम जो भी है उनके वो बताने चाहिए और उनको पढ़वाई जानी चाहिए हिस्ट्री उन लोगों की जिनकी लैंग्वेज किसका काम करती है सन का सन बेसिकली क्या करता है प्रकाश देता है और कुछ राइटर ऐसे होंगे या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी हिस्ट्री रही होगी जिन्होंने इतिहास रचा होगा उनके बारे में हमें इन बच्चों को पढ़ाना चाहिए ये करता है फोर्थ स्टैंडर्ड टारगेट इस चीज को तो आइए देखते हैं कुछ वर्ड मीनिंग और कुछ लिटरेरी डिवाइसेस जो है फिगर ऑफ स्पीच वगैरह जो यूज हुई है तो फर्स्ट जो यूज हुआ है वो है रिपीटेशन जो टू टाइम्स यूज हुए हैं और जहां पे वर्ड यूज हुआ है वो है फार फार बेसिकली रिपीटेशन का मतलब ही होता है कि कोई वर्ड जब रिपीट करता है टू टाइम्स यहाँ पे देखो टू टाइम्स मोर देन टू टाइम्स तब हम बोलते हैं कि रिपीटिशन यूज हुआ है जब कोई वर्ड रिपीट करता है दोबारा सुन लीजिए जब कोई वर्ड रिपीट करता है तो रिपीटिशन पूरा वर्ड ही रिपीट हो गया अब सेकंड जो पोइट्री पोइट्रिक डिवाइस यूज हुआ है वो है एलिट्रेशन अब एलिट्रेशन जो होता है इसमें एक अल्फाबेट रिपीट होता है टू टाइम्स या मोर देन टू टाइम्स अब कैसे अल्फाबेट मतलब ये देखो एफ 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 बी बी एस 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 ठीक है यहां पे वर्ड रिपीट हो रहा था यहां पे अल्फाबेट रिपीट हो रहा है तो लाइक यहां पे देखिए फार फार फ्रॉम फार फार फ्रॉम इसमें एफ 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 बोटल बेट्स बी बी आ गया है श्योरली शेक्सपियर एस एस आ गया है तो यहां पे क्या यूज हुआ है एलिट्रेशन अब जो थर्ड पोइटिक डिवाइस है उसका नाम है सिमिली सिमिली देखो लाइक like और एज वर्ड मैंने आपको बताया था पर यहां पे लाइक like 
लाइक और लाइक ये ती, तीनों बारी घुस हुए तो यहाँ पे हम इजिली बता सकते हैं लाइक रोटलेस वीट सिमली लाइक कैटाकॉम्स सिमली लाइक बोटल अब बात आती है मेटाफर की मेटाफर मतलब आपको वही इनडायरेक्ट वे में कुछ बताना ठीक है रेड्स आइस मैंने बताया था आपको सर्चिंग आइस रेफर कर रहा है स्लैग ही स्लैग का मतलब ही देखो क्या होता है यूजलेस ठीक है वो जो जगह वहां पे क्रैम्ड होल्स क्रैम्ड होल्स का मतलब ही क्या होता है कैटाकॉम्स क्रैम्ड होल्स का मतलब ही होता है सॉरी Uh, आपके स्लम एरिया फ्यूचर पेंटेड विद इससे बताया रहा है उनका फ्यूचर कैसा होगा इन फ्यूचर वो कैसे होंगे अब कुछ वर्ड मीनिंग की बात करते हैं जैसे गस्टी वेव्स इसका मतलब होता है ब्रीजी वेव जो आपने देखा होगा एक एनर्जेटिक हवा जो चलती है वो या फिर जो लहरें होती हैं जिनमें एनर्जी होती है वो रेफर कर रहा है पैलर एज आई टोल यू पेल या डल फेज जो होता है वो स्टंटेड मतलब होता है नॉट फुली ग्रोन आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं जिससे वो फुली ग्रोन नहीं हो पाते उनको क्या कहा जाता है स्टंटेड नार्ड का मतलब होता है रफ एकदम वीड्स का मतलब मैंने आपको बताया अनवांटेड प्लांट्स जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती और उन बच्चों को कंपेयर किया जा रहा है इसी से कि अन वो वीड है वीड मतलब अनवांटेड है वो उनकी जरूरत ही नहीं हो ऐसा उनको हटा के रखा गया है वेड मतलब होता है ईवन मतलब बहुत बुरी बुरा टेम्पटेड मतलब होता है परसुएट कन्विंस करना या फिर उन्हें अटैम्प्ट करना कि ये काम तू कर कैटाकॉम्स टोम या सिमेट्री आपने देखा होगा टोम वगैरह जो होते हैं वो जैसे मकबरा जो होता है उसको टोम कहते हैं स्लैग एज एंड यूजलेस तो फ्रेंड ये सेकंड पोइट्री थी ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है पर अगर आप एक पॉवर्टी का थीम लेके अगर आप ढंग से इसे पढ़ेंगे तो आपको ये जल्द ही समझ में आएगी तो ये जो पोइट्री थी हमारी सेकेंड पोइट्री थी फ्लैमिंगो बुक से आशा यही करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करो शेयर करो और अगर आपको कोई डाउट है इसमें आप कमेंट कर सकते हैं और आप इस चैनल जो है हमारा जो चैनल है जिसका नाम है एजुकेशन विजार्ड उसको सब्सक्राइब करना ना भूले उसको सब्सक्राइब करिए जिससे और जो टीचर आते हैं उनको भी एक एनर्जी मिले उनके ऊपर भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े सो so देट वो और भी अपना जो एफर्ट होता है उसको बढ़ाए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच